ఇక ఆయన ఇష్టం అండి కానీ ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇక అంతే కదా కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయన ఏదో ఆలోచించి చేస్తాడు కదా మూడు రాజధానులుగా పెడతాం అనుకుంటున్నారు కదా అది పెడితే బాగానే ఉంటుంది మేమైతే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం అందరికీ బాగుంటుంది అని సుమారుగా అన్ని కరెక్ట్ అయిపోయేటట్టే ఉంది విజయవాడ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది ఇంకా అవుతుంది అభిప్రాయం ఉందండి ఇప్పుడు మొత్తం ఆయన రాష్ట్రం అంతా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది మంచిదే కదా ఇప్పుడు అడుగు పడిగిన వర్గాలు ఉన్నాయి మరి చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజ్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతాయి మంచిదే అనుకుంటున్నాం మరి అది మంచిదే అనుకుంటున్నాం అంటే మూడు సార్లు పెట్టడం వల్ల అన్ని ప్రదేశాలు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇదే వద్దని అనుకుంటున్నారు లేదులే పర్లేదులే అందరికీ కొంచెం ఫేవర్గానే ఉంది రాజధాని మూడు చోట్లని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపాదించాడు అది సరైన పద్ధతి అని మేము అనుకుంటున్నాం కరెక్టేనండి అన్ని పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలి కదా అమరావతి ఒకటే కాదు కదా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నారు విజయనగరంలో ఉన్నారు కర్నూలులో ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నారు అన్ని జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలి అన్ని జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలి అందరూ ప్రజలు బాగుండాలి కరెక్టేనండి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్నారు మినిస్టర్లు మాట్లాడుతున్నారు కదా అన్ని జిల్లాలు బాగుండాలి పదమూడు జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా బాగుండాలి ఒక అమరావతి కాదు కదా ప్రజలు పదమూడు జిల్లాల్లో ప్రజలు ఉన్నారు ఎస్సీ ఉన్నారు ఎస్టీ ఉన్నారు ఓసీ ఉన్నారు తూర్పుకాపులు ఉన్నారు చెట్టు పరిజలు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు అందరూ బాగుండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనం తిప్పన్న నాయకుడని మేము నమ్మి ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నామండి ఈ మూడు రాజధానుల మీద నిలబడతాడని మేము నిస్సంగా సంకోచిస్తాం సంకోచం లేదు మాకు అన్ని నిర్ణయాలు కరెక్ట్ కాదు ఈ నిర్ణయం మాత్రం కరెక్ట్ ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎక్కడ పెట్టమంది రాజధాని ఇనుకొండ కాదు దొన్నకొండ కర్నూలే పెట్టమంది చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పెట్టాడు అది చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు అడగట్లా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు అడగట్లేదు ఎవరు అడగట్లా శ్రీకృష్ణ కమిటీ నిన్న ఎక్కడ నిన్న ఎక్కడ పెట్టమంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి పదమూడు జిల్లాలు తిరిగి ఎక్కడ వెనకబడతాను ఉందో అక్కడ పెట్టమని గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ గవర్నమెంట్ భూముల్లో లక్ష ఎకరాలు దాకా ఉన్నాయి ఆ లక్ష ఎకరాలు పెట్టుకోమని చెప్పింది శ్రీకృష్ణ కమిటీ నువ్వెందుకు ఇక్కడ రాజధాని పెట్టుకున్నావు అమరావతిలో నీకే అసలు నువ్వేంటి ఇక్కడ నీకేం సమ శ్రీకృష్ణ కమిటీ చెట్ల గవర్నమెంట్ వేసింది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అది చెప్పినట్టు చేయాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కమిటీ వేసుకుని కాలేజీలో నారాయణని చైతన్య వాడిని రాజమౌళిని పెట్టుకొని ఇక్కడ అమరావతిలో పసన పంటలు నాశనం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు ఇక్కడ నీ వర్గాన్ని ఇక్కడ నీ వర్గాన్ని పోషించడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు చంద్రబాబు నాయుడు ఏరియాములోనే చంద్రబాబు నాయుడు అసలు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎక్కడ పెట్టడం ఉంది అన్ని పార్టీలు కలుపుకోవాలి ప్రజలందరినీ కలుపుకోవాలి కలుపుకుని మాట్లాడి రాజధాని అక్కడ పెడదాము మీ సజెషన్ అడగాలి ఏం అడుక్కోకుండా ఏం చేయకోకుండా నారాయణ కమిటీ అంట తీసుకొచ్చి అమరావతిలో పెట్టి లేబర్ భూములన్నీ తీసేసేసుకుని ఉన్నాళ్ళ భూములన్నీ పక్కన పెట్టుకుని లేబర్ భూములను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకుంటానికి పెట్టుకుని రాజధాని అమరావతి అమరావతి లేదండి అమరావతి మేము ఒప్పుకోం ఎందుకంటే రేపొద్దు మిలిగిపోయింది అనుకోండి డబ్బు మొత్తం మళ్ళీ అక్కడే ఖర్చు పెట్టాలా పంటలు పోతాయి ఆ డబ్బు తీసుకుని మా రైతులు ఏమో కాల్ చేస్తారు మా పంటలు పోయి మా డబ్బు ఇస్తారా లేదా మూడు రాజులు కరెక్టే మూడు పదమూడు జిల్లాలు డెవలప్ అవ్వాలి హైదరాబాద్ మోసం అసలు మెడ్రాసు మెడ్రాస్ నుంచి కర్నూలుకి వచ్చాం రాజధానికి ఇక్కడ నీకు అమరావతి పల్లెటూరు పల్లెటూరు సిటీ అంటారా అమరావతి అమరావతి ఏంటి అమరావతి రాజధాని అంటారు ఎవడన్నా అది పల్లెటూరు ఒక పల్లెటూరు కూడా కాదు భూములు లాక్కుని అక్కడ పెట్టాడు అది సిటీ కింద ఎటవుతుంది రాజధాని ఎక్కడ పెడతారు సిటీలో పెడతారు ఏమి తాత్కాలిక మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని టెంపరీ అని చెప్పేశాడు వాడికి డౌట్ వచ్చింది రేపు పొద్దున పనం ఓడిపోతే ఇక్కడ రాజధాని ఉండదు అని కూడా వాడికి డౌట్ వచ్చి టెంపరీ అని చెప్పేశాడు ఎందుకంటే రాయలసీమలో గొడవలు చేస్తున్నారు రాము రాయలసీమలో గొడవలు చేస్తాడని చెప్పి తాత్కాలిక రాజధాని చెప్పాడు అంతే మూడు మూడు పక్కల ఉండాలండి మూడు మూడు పక్కల ఉండాలి డెవలప్ అవ్వాలి వాయిదా వేయొచ్చండి మూడు తారీఖు మూడు తారీఖు కూర్చుంటారు మూడు తారీఖు తర్వాత కొన్ని రోజులు మళ్ళీ ఐదో తారీఖు వేసుకుంటారు అది ప్రభుత్వం ఇష్టం గవర్నమెంట్ ఇష్టం అది అంతేగాని కరెక్ట్ అని మీరెవరు చెప్పడానికి నేనేమన్నా చెప్పడానికి అన్నీ కరెక్ట్ రాజ అమరావతి అనేది చాలా డేంజర్ వేరే అది మనం హైదరాబాద్లో బతుకుతున్నాము ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు వస్తే శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఫ్యాక్టరీలు వస్తే విజయ ఇక్కడే ఉంటారుగా కర్నూలు వాళ్ళకి అక్కడే ఉంటారుగా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారుగా అమెరికా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళే అవసరం లేదుగా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాంగా గవర్నమెంట్ సొంపుతో తిని గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకుని అమెరికా వెళ్ళి కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ గా కడుతున్నారు వాళ్ళు కడతలేదుగా మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది